ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான ப்ராப்ளம் பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னா முடிஞ்சு போயிருச்சு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் தான் இந்த சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் இருபத்தி எட்டாவது எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம் புக் பேக் சால்வ் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தேர்ட் சாப்டர் நாளைக்கே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் நியூமரிக்கல் எல்லாமே நம்ம முடிச்சுட்டோம் ஸோ இது என்ன தான் கேள்வி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கேள்வி எங்கே இருக்குது எஸ் இங்கே தான் இருக்குது ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் சரிங்களா அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஹோம் அப்புறம் இஸ் கனெக்டட் டு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது சப்ளை பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் பவர் சப்ளை இஸ் இம்மர்ஸ்ட் இன் வாட்டர் ஆஃப் ஒன் கேஜி நல்லா கவனிங்க ஒரு பாத்திரம் இருக்குது இதில் வந்து தண்ணி நிரப்பி வச்சுருக்கிறாங்க ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் இந்த ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டரில் நான் இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் அதாவது இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை வந்து இம்மர்ஸ் பண்ணியாச்சு அதாவது வச்சுட்டேன் தண்ணி சூடு பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் சரியா அப்போ இதில் போகக்கூடிய வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டுப்பா அதே மாதிரி இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஹோம்ப்பா அப்போ இதில் போகக்கூடிய கரண்ட்டை நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் எப்படி ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இல்லையா ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் அப்போ கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இது எல்லாமே ஓகே அப்போ ஒன் கேஜி ஆஃப் வாட்டர் சரி அடுத்து என்ன ஹவு லாங் த எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டர் ஹேஸ் டு பி ஸ்விட்ச்டு ஆன் அப்போ எவ்வளோ நேரம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை வந்து நான் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் இஃப் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டி டிகிரி டு அப்போ தேர்ட்டி டிகிரியில் இருந்து அறுபது டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு அதாவது ஓவரால் பேசணும்னா தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சரியா அப்போது திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இல்லையா ஸோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் என்ன 60 degree minus 30 degree which gives 30 degree change in temperature நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ 30 degree celsius increase பண்றதுக்கு நான் எவ்வளவு நேரம் இந்த ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் அப்படிን கேக்குறாங்க and அதே மாதிரி specific heat capacity of water right so yes தான் இல்லையா so which is nothing but 4200 joule correct joule per kg kelvin இதுதான் அப்போ இதிலேருந்து நம்ம எல்லாமே நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஸோ என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் எல்லாமே சொல்லியாச்சு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம் நான் கிளாஸையும் அதை எடுத்துருக்கிறேன் யூடியூப் அதாவது நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன என்கிட்ட வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் கேஜி இருக்கணும் நான் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறேன் சரி அப்போ நம்ம எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்க போகிறோம் அதாவது ஒரு சிம்பிள் ஒன் கேஜி ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸில் ஒரு டிகிரி செல்சியஸை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது தான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அந்த ஹீட் எனர்ஜி விச் இஸ் நத்திங் பட் டெல்டா கியூ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் தென் எஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அண்ட் டெல்டா டி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்றது எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் ஸோ எனக்கு எல்லாமே எப்படி வந்துடும் அப்போ டெல்டா கியூ பை எம் டைம்ஸ் டெல்டா டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்போ இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன நான் வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் கேஜி அதனுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்போ ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து நான் டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் அப்போ அதை எப்படி சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா எஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா கியூ பை டெல்டா டின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா டெல்டா டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதுக்கும் இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மாசம் மட்டும் எடுக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஒன் கேஜி ஆஃப் மாஸ் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் அப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஒன் கேஜியில் நான் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ வந்து எனக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்
which is nothing but 22 ampere appo idula pogakoodiya current pathinga 22 ampere current vandu namakku pogudhu right of course in the edathla in the applications enna appadina the joules law of heating a base panni da irukku illaya so joules law of heating la nam enna pesi irpom nam vandu current pass pandren appo enna agudhu enakku and the and the conductor agatum illa and the substance agatum enakku vandu heat vandu generate pannudhu adha nam enna solli irpom h equal to i square rt nu solli irpom Lea, I square RT. So apply Joule's law of heating. So this is heat energy. Delta Q is the heat energy. Heat energy, right? So heat energy which is equal to mass specific uh, heat capacity and delta T. In the specific heat capacity, this is the value of the yid. Sariya? Okay, that's it. So what do we do? We know this. So in the Electric heater is one second to heat produce one second. Good to know. One second to electric heater is one heat to produce one second. So, easy to say. This is heat. Which is equal to I square RT. So, T9 is one second. So, easy to say. I square I is 22 ampere. So, 22 into 22. Then, resistance is 10. Then 22 into 22, how much is it? 22 into 22, 484. 4, 4, 4, 4, 4, 484. Then there is 0, 4840. Now, the joule is here. Then, I will produce this electric heater in one second. It will produce this heat. Okay, so this heat energy is here. प्रोड्यूस पन्ना मुड़े इधर। ऑफ कोर्स इंगे पाते हैं ना मैंने यूज़ पनेर करो। आई स्क्वायर आर टी टी वाले वाले वन वन। अब ये चीज़ कॉल्ड आई स्क्वायर आर दा यूज़ पनेर को। अब ये दाना नमक पावर हो रखे। सब पावर ना मैंने सुनलो पावर विच इज़ इक्वल टू वी आई। अब वी इर कर दला आई आर पोटा � इधर ना मके किलोवाट ले किलोजूल ले किलोवाट ले मेशर सोलिर पाना अब डिवाइड बाय थाउजेंड विच इस नथिंग बट फोर पॉइंट एट फोर किलोजूल हीट इधर इधर ना मके पावर एरिको पोगो था अपो फोर पॉइंट एट फोर इन्ह दे दे पावर अपो वाट अपो किलोवाट सिंपल ना अंडरस्टैंडिंग सिंपल ना पारणा दिस इज़ द हीट एनर्� so, let's do this. Why do we need to do this? We need to do this. T. We need to do this. So, we need to do this. How do we do this? T which is equal to I square R. So, this is nothing but delta Q. What is delta Q? We know the mass is S and delta D is substituted. So, we can't do this in general. So, delta Q which is nothing but heat energy which is equal to MST this is a specific particular and the 1 kg of water then mass is 1 then 1 into specific heat and say 4 to double zero then delta T that is the change in temperature 30 degree sorry then we can multiply 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 then अब वन टू सिक्स वन रेंड मून सिरो जूल सरे है ना आधुनिक हीट एनर्जी था अब वो इसी है ना मैं इंगेरंदे इंदा फार्मूला यूज़ पे ना मुनादे सोली टे दिस इज़ द हीट एनर्जी एंड दिस इज़ आल्सो हीट एनर्जी ना अब वो हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इन द क्यू व्हिच इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आरटी अब टी divided by nor zero लिया q right so q divided by i square r t i square r t इंगे 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 तक करने पड़ेगा लिया so i square r अधिन है four eight four zero सही था ना अब इन द zero वो इन द zero वो cancel आए चुके right so ये द two table ला two forty two ये द वंदे पाते हैं ना six three zero and zero, right? रुम्बे परिये प्रोसेस आ रखी लिया। so one two one, 
நான் ஸ்ட்ரைட்டாக லாகரிதம் எடுத்துடுறேன் இவ்வளோ போராட்டம்லாம் தேவையில்ல லாக் ஷீட் லாக் ஷீட் லாக் ஷீட் லாகு ஒரே நிமிஷம் லாக் ஷீட் எங்கே இருக்கு எங்கடாது சரி ஓகே லாங் ஷீட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து இதை அப்படியே சால்வ் பண்ணிவிடுங்க லாகரிதம் எடுங்க என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒன் டூ சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ டிவைடட் பை ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ இல்லையா என்ன பண்ணுங்கள் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க ஸோ ரிமைனிங் டைம் என்ன இருக்குது நம்ம டுவெல் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதுக்கு லாக் எடுங்க இதுக்கு லாக் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து நாலு எப்படியோ எடுக்க போகிறோம் மொத்தம் எனக்கு அஞ்சு டிஜிட் இருக்குது அப்போ அஞ்சு டிஜிட் சொல்லும்போது இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட்டுன்னு வரும் அப்போ டுவெல்லில் சிக்ஸில் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் ஜீரோ இருக்காது அப்போ டுவெல்லில் சிக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு அதோட வேல்யூ இங்கே போடுங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட்டுன்னு வரும் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபோர் பாருங்கள் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் சரியா சாரி ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஃபோர் பார்க்கணும் மீன் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது ஏன்னா ஃபோர்த் டிஜிட் இல்லை அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூ வரும் இது என்ன இருக்குது ரெண்டுமே டிவிஷன் அப்போ இது ரெண்டு வேல்யூவை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சப்ரேக்ட் பண்ணுறீங்க சப்ரேக்ட் பண்ணும்போது ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூக்கு டெசிமலுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து டென்த் இது பவரில் எழுதுங்க அது ப்ளஸ்ஸோ இல்லை மைனஸோ நமக்கு தெரியல தென் இன்டு நமக்கு இந்த நாலு அடுத்த நாலு டிஜிட்டை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அப்போ நாலு டிஜிட் எடுக்கும்போது ஒரு வேல்யூ வரும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து இங்கே ஆன்சராக எழுதிடலாம் அப்போ எவ்வளோ வரும் நமக்கு புக்கில் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது த டைம் டேக்கன் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ இருபத்தி ஆறு செகண்ட் வந்து நம்ம இந்த வாட்டர் ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணி அதாவது எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த ஹீட் எனர்ஜி ரைட் ஸோ ஃபார் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் இது வந்து ஒன் செகண்ட் இது தேர்ட்டி செகண்ட் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைல்